இனிய தோழர்களை தொழியரே நான் உங்கள் சிப்லால் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம மல்டி கலரில் கோதுமை கூடை பின்னி பார்ப்போம் இதை ரொம்ப நாளாக ஒரு தொழி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் மல்டி கலர் கோதுமை கூடை அப்படின்னா கோதுமை பின்னல் போடும் பொழுது நம்ம வைக்கிற ரன்னிங் ஒயர் மட்டும்தான் மேலே ஒரே ஒரு கலராக தான் தெரியும் நம்ம உள்ளே கொடுக்குற ஸ்டஃப் எதுவும் வெளியே தெரியாது நம்ம இதை அந்த மாதிரி போடாமல் வேறு ஒரு புது விதமாக மல்டி கலரும் தெரிகிற மாதிரி போடலாம் இப்போ அதுக்காக நான் வந்து மல்டி கலருன்றதுனால மிச்சம் இருக்கிற ஒயர்களை எல்லாமே இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டேன் இருக்கிற ஒயர்களை பத்து பத்து ஸ்கேல் அளவில் ஒரு ஒரு ஒயரையுமே பத்து ஸ்கேல் அளவில் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு இருபத்தி நாலு ஒயர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்காக இந்த ஒரு அஞ்சு கலர் எடுத்திருக்கேன் பிறகு நம்ம குறுக்கு வாட்டில் போடுறத இந்த மாதிரி ஒயரில் நம்ம முதல்ல அடி போடுறது சாதாரண பின்னலில் ஸ்கொயர் நாட் போட்டு நம்ம அடி போட்டு வச்சுக்கலாம் பிறகு மேலே வளர்த்துறதுல நம்ம கோதுமை நாட்டு ஃபுல்லாகவே போட போகிறோம் முதல்ல உங்களுக்கு எப்படி பிரியமாக இருக்கோ அந்த மாதிரியே நீங்கள் கலர்களை கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம மல்டி கலர்னு சொல்லும் பொழுது அந்த மாதிரி மல்டி கலராகவே இருந்ததுனால் தான் பார்க்குறதுக்கும் அந்த தலைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு பிரிச்சுக்கிட்டு முதல் பாகத்தில் கொஞ்சமும் கடைசி பாகம் கொஞ்சமும் போடுறேன் இதை போட தெரிஞ்சவங்க அடி போட தெரிஞ்சவங்க வேகமாக பின்னலாம் நான் வந்து இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து எல்லா கலரையும் இணைச்சி போட்டு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம எல்லாமே அப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து இந்த நிறத்தில் வயலட்டில் ஒரு மூணு லைன் போட்டேன் அதுக்கு பிறகு இந்த கோல்டன் கலர் ஒரு மூணு லைன் இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மெரூன் வச்சு போட்டுட்டேன் அப்போ நமக்கு சுற்றியுமே எல்லா கலரும் இணைஞ்சி கிடைக்கும் சரியா இப்போ நம்ம இதில் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த உங்களுக்கு எந்த நிறம் பிடிச்சாலும் எடுத்துக்கோங்க பிறகு வேணும்னா நீங்கள் இடையில் கூட கலரை மாற்றிக்கலாம் நம்ம அந்த ரன்னிங் ஒயரை கலரை மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம போடுறது கோதுமை நாட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஓரத்தில் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ நம்ம இப்படி வச்சுட்டு சாதா நாட்டுக்கு இப்படி போடுவோம் இல்லையா கோதுமை நாட்டோட ரொம்ப சுலபமான வழியை சொல்கிறேன் இப்படி தான் நம்ம மடிச்சிருக்கிறோம் துண்டு ஒயர் மேலே இருக்கும் பொழுது அடியில் இந்த கண்டினியூஷன் ஒயர் இருக்கும் இல்லையா இப்படி வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே இதை அந்த லூப்பாக மாற்றிக்கணும் அவ்வளோதான் மேலே அந்த லூ சின்ன துண்டு மேலே வர மாதிரி வச்சிங்கன்னா சரியான ஒரு அமைப்பு வந்துடும் அதை நான் ஏற்கனவே இந்த பேசிக்கில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் இதை புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது ஒரு சுத்து வளைவு வந்துருச்சு அதே மாதிரி தான் மறுபடியும் இப்படி வச்சுட்டு அப்படியே இதை திருப்பினோம்னா மேலே அந்த இந்த முன் ஒயர் மேலே வரணும் அடியில் இந்த கண்டினியூவாக இருக்கிற பண்டலோட இணைஞ்ச இது இப்படி வரணும் நம்ம திரும்பவும் அந்த ஒயரை இப்படி போடுறோம் இப்போ இது கோதுமை நாட் வந்தாச்சு ஓகேவா இதே தான் நம்ம அடுத்தடுத்து போட போகிறோம் இது மாதிரி முதல்ல ஒரு நாலு லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம அதாவது தொடர்ச்சியாக போடுறது ஒரு நாலு லைன் போட்டுக்குவோம் அதாவது இந்த மேலே ஏறுறது அந்த கோதுமை நாட்டை ரெண்டு முறை போடும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த பின்னல் வந்து முழுமையாக கிடைக்கும் ஒரே ஒரு முறை போட்டோம்னா அது வெறும் ஒரு முறை சுற்றும் பொழுது அது முழுமை அடையாது ரெண்டு முறை சுற்றும் போது தான் அது வந்து அந்த கோதுமை தோற்றம் வரும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி போடும் பொழுது உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த நிறம் அப்படியே வந்து மறைஞ்சிடும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா நம்ம போடுற ரன்னிங் ஒயர் மட்டும்தான் மேலே தெரியும் அதுக்கே நம்ம மல்டி கலராக கொடுக்குறோம்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன மாற்றம் நான் வந்து இந்த ஒரு நாலு லைன் ஏற்றின பிறகு சொல்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம ஒரு சுத்து வந்த பிறகு உங்களுக்கு இந்த முன் ஒயர் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணினா இந்த துண்டு ஒயர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நீங்கள் இப்படி சொருகி விட்டுருங்க நம்ம வந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக தான் போட்டுக்கிட்டே போக போகிறோம் மேலே இந்த முன் ஒயரை நம்ம உள்பாகத்தில் சொருகி விட்டுட்டு தொடர்ச்சியாக போட ஆரம்பிக்கலாம்
இப்ப நம்ம ஆரம்பிச்சது இப்படி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்படியே முழுமையா எல்லாத்தையுமே சுத்தி சுத்தி நம்ம நீட்டிட்டு இருக்கிற மொத்த வயரையுமே அப்படியே பிடிச்சி போட்டுக்கிட்டே வரும்பொழுது கார்னர்லாம் திரும்பிடும் நல்லா திருப்பிட்டு நீங்க இந்த இடத்துல வந்து இங்க லாஸ்டா முடிச்ச பிறகு அடுத்த வயரா இதை எடுத்து போடுங்க அப்படியே நம்ம நாலு லைன் ஏத்தின பிறகு ஒரு சின்ன மாற்றம் செய்யும் போது நமக்கு இந்த மல்டி கலர் முழுமையா கிடைச்சிரும் அப்பப்போ நிறத்தை மாத்திக்கலாம் கூட உங்களுக்கு அதாவது ஒரு லைன் வந்து இந்த மாதிரி மெரூன்ல போடுறோம் இல்லையா இந்த நாலு லைனும் மெரூன்லயே போட்டுட்டு கூட பிற்பாடு அடுத்தது ஆரம்பிக்கும் போது வேற ஒரு நிறத்துல கூட நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்ப இந்த நாலு லைன் இங்க முடிச்சிருக்கேன் இந்த நம்ம முதல்ல ஆரம்பிச்சதுல நாலு லைன் இங்க முடிஞ்சு அஞ்சாவது லைன் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது நம்ம இப்படி அதாவது ரிவர்ஸ்ல இந்த நாட்டை நம்ம போடுறோம் அதே கோதுமை நாட்டையே இப்ப இது நீள வாக்குல இருக்கிறத அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போட்டிருக்கோம் அது எப்படி போடுறோம்னா இது தெரிஞ்ச தொழில்கள் போடலாம் தெரியாத பிகினர்ஸ்க்காக இதை சொல்றேன் இப்ப இந்த இப்போ நம்ம இதை தான் சுத்தி சுத்தி போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இப்ப இதை சுத்த போறோம் இதை சுத்தும் பொழுது நம்ம ரைட் சைட்ல இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த வயரை வந்து ரைட் சைட்ல பண்ணினோம் அதாவது மடக்கும் பொழுது இந்த கண்டினியூஷன் ஒயரு அடியில் வர மாதிரி இப்படி மடக்கிக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடுக்காக தான் இதை இப்படி மடக்கினா தான் இது வரும் அதாவது இந்த சைடு வரணும் இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா அந்த ஆப்போசிட் நாட்டு கோதுமை நாட்டிலே வரும் இப்போ நம்ம இப்படி மடக்கிறோம் அதுக்கு அந்த நுனி ஒயரை எடுத்து இதுக்குள்ளே கொடுக்குறோம் அதாவது இந்த ஒயரை அதை சுத்தணும் அவ்வளவுதான் இந்த ஒயரை அது அப்படியே சுத்தட்டும் ஒரு முறை இப்படி சுற்றி அதை டைட்டாக போட்டுக்கோங்க நமக்கு வந்து இந்த பூவும் வந்து இந்த உயரம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் போடும்பொழுதே முதல்ல போடும்பொழுதே அதை கொஞ்சம் இழுத்துக்கோங்க இழுத்து இப்படி டைட்டாக போடும்பொழுது இதுவும் நல்லா செட் ஆகிடும் இப்போ ரெண்டாவது ஒரு லூப்பு போட போகிறோம் அந்த லூப்பை போடும்பொழுது இதை நீங்கள் இந்த தொடர்ச்சி இருக்கு இல்லையா இந்த தொடர்ச்சி கீழவே இருக்கட்டும் அதே இடத்துலையே இப்படி உள்பக்கத்தில் கொடுங்க அதாவது இந்த பூவோ இந்த கண்டினியூ ஒயரோட அந்த சைடு கொடுக்காம இப்படி உள்பக்கத்திலே கொடுங்க உள்பக்கத்திலே கொடுத்து இதை இழுங்க இப்படி இழுக்கும்போது இந்த நாட்டு உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேவா இப்போ நமக்கு சுத்துறது இந்த ஒயர் தான் திரும்பவும் இன்னொரு பூவும் போட்டு காட்டுறேன் இப்படி போடும்பொழுது நம்ம முதல்ல இந்த ஒயரத்தை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஒயரை இப்படி கொடுத்து முதல்ல அது சுத்தட்டும் அப்படி அந்த ஒயரை சுற்றிக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு இந்த லூப்பை இது வந்து அப்படியே க்ரீனை ஒரு லூப் மாதிரி இப்படி கிட்டக்க இப்படி வச்சு பார்த்தா இப்படி லூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த தொடர்ச்சியான ஒயரை இப்படி அதுக்குள்ளே கொடுத்து நம்ம அப்படியே டைட் பண்ணுறோம் மேல் நோக்கி அந்த ஒயரை அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படி வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த கோதுமை நாட்டு கிடச்சிரும் இப்போ இதில் வந்த மாதிரியே இப்போ உங்களுக்கு இது மேல் நோக்கி இப்போ திரும்பவும் ட்ராவல் ஆகுது இல்லையா நம்ம அடுத்தடுத்து அப்படியே தான் போட போகிறோம் நல்லா மடியில் வச்சுக்கிட்டு போடும்பொழுது ரொம்ப சுலபமாக தான் இருக்கும் முதல்ல இப்படி ஒரு சுத்து தான் சுத்தினோம் திரும்ப அதை இன்னொரு சுத்து அந்த லூப்பையே இன்னொரு ஒரு சுத்து சுத்துறோம் அவ்வளவுதான் இந்த இடத்த டைட் பண்ணணும்னா நம்ம முதல்ல இப்ப இந்த நாட்டு டைட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்த உங்களால் டைட் பண்ண முடியாது அதனால் போடும்பொழுதே இதை நல்லா கொஞ்சம் அப்படி இழுத்து டைட் பண்ணிட்டு போடுங்க ஓகேவா இதே மாதிரியே நம்ம திரும்பவும் இந்த நாட்டிலேயே ஒரு நாலு லைனும் மூணு லைனும் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ இதே கூட நீங்கள் சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன் கூட போட்டு மேலே மேலே இப்படி கூட வளர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட விருப்பம் 
நீல வாக்குலையும் குறுக்கு வாக்குலையும் நம்ம அதாவது கோதுமை நாட்டையே சாதா கோதுமை நாட்டு ஆப்போசிட் கோதுமை நாட்டு நம்ம ஸ்கொயர் நாட்டையே அப்படி தானே போடுவோம் அந்த மாதிரி அந்த சாதா முடிச்சு போடுற மாதிரியே தான் இதுவோம் எப்படி வேணாலும் எதிர் எதிர் முனையில் நம்ம போட்டோம்னா வந்துடும் இப்போ இதை ஒரு மூணு லைனோ நாலு லைனோ வளர்த்துட்டு திரும்பவும் என்ன செய்யலாம் நம்ம இந்த கலரை மாற்றலாம்னாலும் மாற்றிக்கலாம் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் 